ஹாய் இந்த வீடியோல நம்ம அல்ஜிப்ரானா என்ன நீங்க ஒரு சின்ன பையனை வச்சுக்கோங்க உங்க அம்மா வந்து உங்ககிட்ட பைசா கொடுத்துட்டு சொல்றாங்க டெய் போய் ரெண்டு பாக்கெட் பாலும் ஒரு கிலோ கேரட்டும் வாங்கிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க வந்து உங்க அம்மா கொடுத்த பைசா எடுத்துன்னு கடைக்கு போறீங்க கடைக்கார அம்மா கிட்ட சொல்றீங்க அம்மா எனக்கு ரெண்டு பாக்கெட் பால் வேணும் ஒரு கிலோ காய் வேணும் கொடுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு பாக்கெட் பால் வந்து சரியா முப்பது ரூபா ஆகும் அப்படின்னு ஆனா ஒரு கிலோ காய் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆக மொத்தமா உங்க துணிப்பை இல்ல அந்த அம்மா வந்து ரெண்டு பாக்கெட் பாலையும் போட்டு ஒரு கிலோ காயும் போட்டு உங்ககிட்ட சொல்றாங்க மொத்தம் நூறு ரூபாய் கொடுப்பா அப்படின்னு நீங்க வந்து இப்ப உங்க பாக்கெட்ல இருந்து நூறு ரூபாய் உங்க அம்மா கொடுத்து நூறு ரூபாய் எடுத்து கடைக்கார அம்மா கிட்ட கொடுத்துடுறீங்க அப்புறம் நீங்க வீட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்ப உங்களுக்கு தோன்றுறது அச்சச்ச நாங்க வந்து ஒரு கிலோ காயோட விலை என்னன்னு கேட்கவே மறந்துட்டேனே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது எப்படி நீங்க டக்குன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க அதுதான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சுலபமான வழி வந்து அல்ஜிப்ரா மூலமா சோ அல்ஜிப்ரா வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் சோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலான்னு பாக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு கிலோ சாரி ரெண்டு பாக்கெட் பாலோட விலை என்ன அறுபது ரூபா அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா ஏன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கடைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தெரியும் ஒரு பாக்கெட் பால் முப்பது ரூபா அதனால ரெண்டு பாக்கெட்னா முப்பது பிளஸ் முப்பது அறுபது ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு சோ முப்பது இன்டு ரெண்டு அறுபது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச வேலை நீங்க கண்டிப்பா அறுபது ரூபா கொடுத்தே ஆகணும் அப்புறமா அந்த ஒரு கிலோ காய்க்காக அந்த அம்மா எவ்வளவோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க கரெக்டா அந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சும்மா கூப்பிடலாம் சரியா மொத்தமா உங்க அம்மா அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க கடைக்கார அம்மா நூறு ரூபா கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அதான் டோட்டலா நீங்க கொடுத்த அமௌண்ட் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம்ல இதுதான் ஒரு சிம்பிள் அல்ஜிப்ராயிக் எக்ஸ்பிரஷன் இத நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா அந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன அதாவது அந்த ஒரு கிலோ காயோட விலை என்ன அதுதான் நம்ம அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்பிரஷனோட ரிசல்ட் அத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அறுபது ரூபா நம்மளுக்கு வந்து சரியா பாலுக்கு போயிடுச்சு அப்புறம் எவ்வளவோ ரூபா வந்து அது கூட கூட்டினா நம்மளுக்கு மொத்தம் நூறு ரூபாய் கிடைக்குது சோ இந்த எவ்வளவோ ரூபாய் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சிக்ஸ்டிய இந்த ரைட் சைடு கொண்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் பாக்கி இருக்கும் லெப்ட் சைட்ல அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு இந்த சிக்ஸ்டி பிளஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து ரெண்டு சைட்ல இருந்தும் நம்ம சிக்ஸ்டிய மைனஸ் பண்றோம் லெப்ட் சைட்லயும் சரி ரைட் சைட்லயும் சரி சோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இன்னும் வேலிட் எக்ஸ்பிரஷனாவே இருக்கும் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி லெஃப்ட் சைட்ல ஜீரோ சோ எக்ஸ் மட்டும் தான் லெஃப்ட் சைட்ல பாக்கி இருக்கும் ஆனா ரைட் சைட்ல நூறு மைனஸ் அறுபது நாற்பது சோ ஃபார்ட்டி பாக்கி இருக்கும் அதாவது நம்ம ஆன்சர் என்னன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி அதாவது ரெண்டு பாக்கெட் பால் முப்பது ரூபா ஒரு ஒரு பாக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம மொத்தம் நூறு ரூபாய் கொடுத்தோம்னா அந்த காயோட விலை கண்டிப்பா நாற்பது ரூபா தான் தான் இருந்திருக்க முடியும் அதனாலதான் அந்த நாற்பதையும் அந்த அறுபது ரூபாய் பாலையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு கரெக்டா நூறு ரூபாய் கிடைக்கிறது அதான் இந்த அல்ஜிப்ராய்க்கு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு சொல்ல வருது சோ அல்ஜிப்ரா அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் ரியல் லைஃப்ல இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ல நீங்க பயன்படுத்தி என்ஜாய் பண்ணலாம் அல்ஜிப்ரா ஆக்சுவலி